السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب برايمري 4 أهلا وسهلا بكم Today إن شاء الله will complete unit 10 concept to decimals and fractions Lessons 5 and 6 هنتعلم نرضى يا حبايبي إن إحنا إزاي بقى نعمل تشينج من الديسمال للفراكشن أو يكون معايا فراكشن نخلي ديسمال كنا اتكلمنا عن الموضوع دوت قبل كده في ليسون 1 و 2 لو انت لسه ما شفتش الفيديو بتاعه يا ريت ترجع تشوفه عشان ترجع تفتكر شوف كنا ازاي نخلي الفراكشن نخليها ديسيمال النهارده هنبدا نشتغل عليها تاني لو معايا 7.6 ديسيمال عاوز نكتبه فراكشن طالما يا مستر بعد البوينت 1 ديجيت يبقى دوت تنس يبقى دوت ايه تنس يبقى هنتفق ان هيكون عندنا في الدينومينيتور كام تن طب وفوق يا مستر يا اما ممكن نكتب ال 76 كلها يا اما اقدر اكتبها بشكل الميكس 7 اوت سايد و 6 اوفر 10 اوكي طيب اجين ها 3 اند 4 تنس طالما 3 اند 4 تنس يبقى 10 داون زي ما اتفقنا وبعدين يا اما 34 اور 3 اند 4 تنس ليتر سي 10 اند 500 يبقى ادي 10 وادي 500 أو ممكن نكتبهم مع بعض يا مستر 1500 over 100 The next 2 and 200 يبقى ال 100 يا مستر down أوكي وبعدين ممكن نسيب ال 2 بره وال 2A up أوكي طيب اللي بعده letter E 2 and 200 يبقى 200 وكمان معانا 2 outside letter F 5 and 97 يبقى 5 and 97 over 100s The next one 4 and 7900 اهو ممكن نخليها كلهم مع بعض يا مستر up تبقى 479 over 100 او نقدر نخلي ال 4 كمكسد نمبر outside كهول and 79 over 100 The next one, 6 and 28, so it will be 6. When I come, my name is 28 over 100. The next one, I'll draw me like a name is 327 over 100. We can get our figure on the next one. We can get our figure on the next one. We can get our figure on the next one. The next. Decompose the units to represent each number as tens. And then write the number as a fraction. بيقول لي 3 فيها how many tens. يا ترى 3 نقدر نخلي عندها how many tens. فأقول له 3 يبقى فيها 30 tens. 3 هيكون فيها 30 tens. ما هو 30 over 10 equal 3. لأن 30 divided 10 equal 3. صح كده؟ اه. يبقى فيها how many tens؟ أقول له 30. يبقى 30 تنس هي هي يا مستر 3 طب لو معايا 1 1 ديت يعني 10 تنس 10 تنس ال 1 equal 10 تنس لان ال 10 تنس تبقى 1.0 يعني كانها 1 عاديه يلا يا اصحابي شاطرين برافو عليك لو 4 ايوه تبقى 40 تنس اللي هي تبقى 40 اوفر 10 طيب بدا بقى الكويشن اتغير شويه لو معايا 1.3 1.3 يا ترى فيها هاو ميني تنس وعايزين نكتبها كمان على شكل الفراكشن طيب 1.3 يعني اديها كمان اكسترا ايه؟ زيرو لا اقول له كده ايكوال 13 تنس ايكوال ايه؟ 13 تنس اللي هي 13 اوفر 10 13 اوفر ايه؟ 10 ودي عامله زي الكويستشن نمبر 1 اللي كنا شغالين عليه فوق من شوية لما كان معايا 7.6 خليناها 76 over 10 ف 13 over 10 هي هي 1.3 يبقى ال 1.5 هتكون كام يا مستر؟ ايوه برافو عليك هتبقى يا اما 15 يبقى التنس سحبت البوينت من الموضوع طلعتها بره خالص طالما في عندنا 1 ديجيت افتر بوينت يا اما هتكون 15 over 10 لو عايزين على شكل فراكشن نيكست 1 2.3 هتكون كام؟ أقول له كده هتكون 23 أور 23 أوفر 
كام يا مستر؟ over 10 يبقى كده بدأنا نتعلم ازاي اكتب النمبر احوله لشكل تنس or the next one decompose the units to represent each number as hundreds then write the number in a fraction اه خلي بالك بقى في ال 100 لازم يكون بعد البوينت كام ديجيت؟ 2 ديجيت طب لو ما فيش بوينت يبقى زود لها 2 زيروز اوكي؟ تمام يلا ادي ال 1 عايزين نخليها 100 يبقى اقول له فيها 100 100s يبقى ال 1 في ايه؟ 100 100s مش ده كده كفراكشن اهو يبقى 100 100s هي اللي تطلع ب 1 يبقى ال 1 فيها هو ميني 100s فيها 100 طب لو 3 تبقى 300 اكيد يا مستر تبقى 300 over 100 كده انا عقلتها على شكل فراكشن طب نمبر 5 اقول له تبقى 500 اللي هي ايكوال 500 over 100 عشان 500 divided 100 ايكوال ايه 5 طب وال 19 اللي هتكون 1900 يبقى نزود لها 20 اللي هي المفروض تبقى 19 و20 over 100 يبقى طالما النمبر ما فيهوش بوينت يبقى خلاص ايه بنزود بس تو زيروز عشان نقول له هاو ميني هاندريدز طيب لو في بوينت لازم اتاكد ان افتر ديسمال بوينت لازم في عندنا تو ديجيت فيا ترى بعد البوينت في تو ديجيت قال لا ده هنا فايف بس اروح انا مزود زيرو من عندي كده اكسترا اتفقنا تمام وبعدين واروح شايل البوينت خالص يا مستر فيبقى النمبر اسمه 150 ولو هنا يبقى 150 اوفر 100 يلا تاني 2.3 عاوزين نشوفها فيها هاو ميني 100 اقول له اتاكد بعد البوينت في 2 ديجيت ولا 1 قال لا ده 1 ديجيت يبقى زود له ديجيت من عندك اللي هو الزيرو وقعتها هيكون النمبر اسمه 230 hundreds or 230 over 100 the next one complete 3.7 equal how many tens زي ما اتفقنا يا اصحابي طالما رايح للتنس بتعمل ايه؟ بتاكل البوينت فيطلع معانا الانسر 37 بس اتاكد ان بعد البوينت في 1 ديجيت طب لو رايح لل 100 خلي بالك ال 100 لازم يكون افتر بوينت في 2 ديجيت فتروح مزود زيرو كده من عندك وتروح كاتب ان النمبر اسمه 520 ذا نيكست 1 طالب مني اكتب النمبر دوت ديسيمال اقول له حاضر طالما هشيل كلمة تنس خالص من الموضوع يبقى في بوينت هترجع تروح فين البوينت اللي يبقى الايد بس هي تبقى في التنس وادي ال 19 يبقى 19.8 طب 291 عاوزين نخليها فراكشن اقول له حاضر ادي 291 اوفر 100 لان احنا كلنا متعودين ان 100 يعني نعمل لها اوفر 100 طيب 3 and 7400 قبل ما اغيرها اتاكد ان في بعد البوينت 2 ديجيت قال لي اه موجوده روح كاتبين النمبر من غير الديسيمال بوينت اللي بعدها لتر اف عاوزين نغير النمبر دوت نخليه تنس يبقى 89.5 يا هاو ميني تنس اه التنس هتعمل ايه تروح شايله البوينت خالص ويطلع معانا النمبر اسمه 895 تنس طب 39 تنس equals what؟ أقول له equals 3.1 وعشان أطمن يا أصحابي إن أنتوا فهمتوا الموضوع دوت كويس هسيب لكم letter H تحلوه في ال comments تكتبوا لي ال answer وأنا هرد عليكم أقول لكم الكلام ده مظبوط ولا في حاجة مش صحيحة. Thanks a lot for your good listening ما ننساش نكتب ال answer of letter H في ال comments See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته